அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எமர்சன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் எமர்சனின் மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு ஆக்சுவலாக வந்து எமர்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் ரெட் ட்ராப் எஃபெக்ட் பண்ணார் அது வந்து எமர்சன்ஸ் ஃபஸ்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எமர்சன்ஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரெட் ட்ராப் எஃபெக்ட்டுக்கு ஸ்லைட் ஆப்போசிட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போது அங்கே வந்து மோனோக்ராமோட்டிக் லைட்டை கொடுத்தாரு அதாவது ஒற்றை அலை நீளம் கொண்ட ஒளியை கொடுத்தாங்க யாருக்கு குளோரோல்லா பிளான்ட்டுக்கு ஒரு குளோரோல்லா பிளான்ட் எடுத்து அதுக்கு ஒற்றை அலை நீளத்தை கொடுத்து அதில் செகப்பு கலர் வந்துச்சு சிக்ஸ் எயிட்டி நானோமீட்டருக்கு மேலே போகக்கூடிய அலை நீளத்தில் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னு ரெட் ட்ராப் எஃபெக்டில் நம்ம பேசியிருப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லைட்டை கொடுக்குறோம் சரியா ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு விதமான கதிர்களை நாம் கொடுக்குறோம் சரியா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் லைட் தட் இஸ் அபவுட் சிக்ஸ் எயிட்டி நானோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இன்விசிபிள் ரேடியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இதுக்கு நீங்கள் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து இதிலேருந்து இது வரைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சாரி செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் விசிபிள் லைட் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய ஒளி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபராரெட்டு இதை விட அதிகமான வேவ்லென்த்து கொண்ட ஒளி சரியா கதிர் அதை ஒளின்னு சொல்லக்கூடியது முடியாது கதிர் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா ஸோ அப்போ செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் பொறுத்தவரையில் நம்ம வீட்டு டிவி ரிமோட்டில் நம்ம அந்த இன்ஃப்ராரெட் டெக்னாலஜியை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அது பிரகாரம் தான் அந்த கதிர்கள் தான் வந்து உங்கள் டிவிக்கு போய் ரீச் ஆகி சேனல் மாறுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது ரிமோட்டில் யூஸ் ஆகக்கூடிய டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராரெட் டெக்னாலஜி ஸோ அப்போ அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அதில் கொஞ்சம் சரியா டோட்டலாக செவன் டென் நேனோமீட்டர் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அலை நீளம்லாம் கொடுக்கல சரியா ரெண்டு லைட்டை ஆட் அ டைமில் பாஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ரெண்டு லைட்டை ஆட் அ டைமில் பாஸ் பண்ணுறாங்க ரெட் லைட்டு ப்ளஸ் இன்ஃப்ரா ரெட்டு அதாவது ஃபார் ரெட் லைட்டு சரியா ஆக சிவப்பு கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஆக சிவப்பு கதிர்கள் இங்கே வந்து வெறும் சிகப்பு ஒளி சிகப்பு ஒளி ஆக சிவப்பு கதிர் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சரியா முதல்ல கொடுக்கும்போது சிவப்பு லைட்டு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அகச்சிவப்பு கதிர்களை மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹியர் தே ஹவ் கிவன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் சிவப்பு கலர் கொடுக்கும்போது இது வந்து உங்கள் ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருந்து எடுத்த ஒரு பிக்சர் தான் ஸ்டேட் போர்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாட்டனி புக்கில் இருந்து எடுத்த ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் சரியா இதில் வந்து ஒளியினுடைய அலை நீளம் அலை நீளம் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டருக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் கொடுக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டு ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்கிறது செவன் டென் கொடுக்கும் பொழுது ஆக்சுவலி இது தான் மேக்ஸிமம் சரியா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் எயிட்டி தானே வந்து மேக்ஸிமம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரமில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டென் அப்படிங்கிறது வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாத அகச்சிவப்பு கதிர்கள் அதை தான் தொலைச்சிவப்பு கதிர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சரியா அகச்சிவப்பு கதிர்கள் தான் தொலைச்சிவப்பு கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சரியா இங்கே சொல்லக்கூடிய தமிழ் டெர்மினாலஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய புத்தகத்தில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே வெவ்வேறு மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஏதாவது சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வேறு வார்த்தைகள் ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அகச்சிவப்பு கதிர்கள் அப்படிங்கிறது பழைய வார்த்தை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைச்சிவப்பு அப்படின்னு புது புக்கில் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வார்த்தைகள் தான் நீட் எக்ஸாமினேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படும் சரியா ஸோ நீங்கள் அது நீட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் தமிழில் எழுதுறீங்க அப்படின்னாக்கா தமிழில் இருக்கக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்க வேண்டும் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் சரி ரைட் விடுங்க ஸோ தொலைச்சிவப்பு கதிர்கள் அதை கொடுக்குறாங்க அது ஒளி கிடையாது கண்ணுக்கு புலப்படாது அதை வந்து கொடுக்கும்போது பழக்கத்துக்கு மாற கொஞ்சம் குறையுது இப்போ ரெண்டையும் கலந்து கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் சரியா சிவப்பு மற்றும் தொலைச்சிவப்பு ரெண்டையும் கலந்து கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய ரேட்டு வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்குது சரியா அதனுடைய ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் இங்கிட்டு இருக்குது இது வழக்கத்தை விட
ஃபுல்லாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ காலையில் வந்து இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் ரெட் கலர் லைட்டாக கொடுக்குறாங்க குளோரல்லா தாவரத்திற்கு குளோரல்லா ஒவ்வொரு பாட்டிலில் பிடிச்சி போட்டு அதில் வேறு எந்த ஆர்கானிசமும் அங்கே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே ரெட் லைட்டை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவை சாயந்தரம் அளக்கிறாங்க சரியா அளத்து முடித்ததுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ யூனிட் ஸோ செவன் டென் கொடுக்கும்போது டென் யூனிட்ஸ் வருது யூனிட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல டென் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் அட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நானோ மீட்டர் அறநூற்றி ஐம்பது அதாவது சிகப்பு கலர் கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய ரேட் வந்து நாற்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு இது வழக்கமாக அந்த ரெட் ட்ராப் எஃபெக்டில் பண்ணிடுறாரு இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை கொடுத்துச்சு இந்த ரெண்டு லைட்டையும் சேர்த்து கொடுக்குறாப்ல சரியா கொடுக்கும் பொழுது எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிடச்சிது சரிங்களா ஸோ அப்போ அகச்சிவப்பு கொத்திர்களும் வந்து இந்த ஒளி சேர்க்கைக்கு மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எமர்சன்ஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் அதாவது எமர்சனுடைய மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு காமிக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த இதுவுமே வந்து ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அது போக இந்த டயக்ராம்ஸ் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க சரியா அந்த டயக்ராமை கொடுத்துட்டு இதில் வந்து இதை அழிச்சுட்டு இதை அழிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஏ கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பி கொடுத்துட்டு சரியா இந்த இடத்துலையும் கொஷின் மார்க் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா அதனால் டயக்ராமை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரியா அதே போல் த்ரீ மார்க்கில் டோட்டலாக டேரெக்டாகவே கூட கேட்கலாம் சரியா சில சமயங்களில் ஃபைவ் மார்க் எடுத்துக்கும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் மார்க் பேஸ் பண்ணி படிக்காதீங்க இதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓரியன்டாக படிங்க ஒரு தாவரத்தில் ஒளிச்சேர்க்கை நடக்குதுங்க அது செகப்பு கலர் லைட்டு கொடுத்தா அது ஓரளவு அதிகமாக ஒளிச்சேர்க்கை பண்ணுது அகச்சிவப்பு கதிர்கள் எழுநூற்றி பத்து நானோமீட்டர் கொடுத்தா கம்மியாக பண்ணுது ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுத்தா இன்னும் அதிகமாக பண்ணுது அவ்வளோதான் லாஜிக் சரியா அதைத்தான் கிராஃபில் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிள் சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்